কি ভাবছেন আমি সুইসাইড করছি হ্যাঁ আমি সুইসাইড করছি এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই বয়সে একটা ইনোসেন্ট ছেলে কেন সুইসাইড করছে সেই ঘটনা জানা খুব বেশি জরুরি না হলেও মরার আগে আমি আপনাদের বলে যেতেই পারি তাহলে শুনুন এত বয়স হয়ে গেল তাও বাড়ি সব কাজ আমার একলার করতে হয় বিয়ের লায়ক ছেলে সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করে অথচ বিয়ের কথা একবারও বলে না বিয়ের কথা বলতে বলতে তো আমার মুখে ফেনা উঠে গেল একবারও চিন্তা করে না যে মায়ের একজন সাহায্যকারী দরকার মমতা থাকলে না বলবে মায়ের প্রতি কোনো মমতা আছে এই যে ভদ্র মহিলাকে দেখতে পেলেন উনি আমার মা ওনার ধারণা পৃথিবীতে যত রকম সমস্যা যত ঝামেলা হয় তার পেছনে একটাই কারণ সেটা আমার বিয়ে না করা বুঝলেন না দাঁড়ালো একটা প্রমাণ দিচ্ছি বুঝিস <laughs> না <laughs> প্রমাণ পেয়েছেন আমার মায়ের ধারণা পৃথিবীর যত সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা আছে সেগুলো সব সমাধান হয়ে যাবে শুধু আমি বিয়ে করি এমনকি আমি কবুল বলার সাথে সাথে ইন্দোনেশিয়া জাপান গোয়াতে মেলার যে আগ্নেয়গিরি আছে সব নিয়ে যাবে এমনকি অ্যান্টার্কটিকায় যে বরফ গলে গেছে সেগুলো জমে যাবে শোন এই যে ফোনটা আসলো না রহমান ভাই ফোন করেছি রহমান ভাই বলল একটা ভালো মেয়ের নাকি খোঁজ পেয়েছে বলল পানির নড়াচড়া আছে কিন্তু মেয়ের নড়াচড়া নাই এত ভালো ভদ্র মেয়ে নাকি এখন খোঁজই পাওয়া যায় না খুব ভালো যাও দেখে আসো তুই যাবি না তুই কালকে অফিস থেকে সকাল সকাল চলে আসবি তারপর আমরা দুজনে মিলে যাব মেয়ে যদি পছন্দ হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আংটি পড়ায় চলে আসবি মা এক আংটি নিয়ে আমরা কয়টা মেয়ের কাছে যাবো কাউকে তো পড়াতে পারলাম না এইবার পড়াতে পারবো একদম কথা বলবি না তো আর এটাই ফাইনাল কালকে আমরা একসাথে যাচ্ছি সবারই বিয়ে করতে হয় বিয়ে না করলে চলে না বা বিয়ে না করে থাকা ঠিক না কারণ মানুষ সামাজিক জীব বুঝছিস একদম উপযুক্ত যদি পছন্দ হয়ে যায় বিয়ে থাকে 
বিয়ে ফাইনাল কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করলে মানুষ কি বলতো মানুষ কি বলো মানে এটা তো বিয়ের উপযুক্ত সময় তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের কি হবে মা কোথায় থাকবো আমি কিভাবে বাঁচবো কি করব সারা দিন এটাই তো নিয়ম মেয়েদের কথা একদিন এই ফাজিল মে একদম থাপ্পর দিব আমি কি আমার বিয়ের কথা বলছি নাকি আমি তোর বিয়ের কথা বলতেছি ওরা আজকে বিকালে দেখতে আসবে খবরদার বাইরে বাইরে যাবি না রোদে থাকবি না সেজে গুজে বসে থাকবি ঠিক আছে আজকেই চলে আসবে হ্যাঁ আজকেই চলে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে সেজে গুজে মেকআপ করে একদম মধুবালা হয়ে থাকবে খুশি খুব খুশি কিন্তু মধুবালা হলে লাগবে না মধুবালা চেয়ে আমার বিয়ে সুন্দর আর ওদের থাকা যাবে না কালো হয়ে যাবে এই তো এই তো এই তো দাগ পড়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা যাও আসতে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি চলে বাবা তোমরা তো এই যুগের ছেলে নিয়ে তোমাদের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে তোমরা দুজনে বারান্দা গিয়ে একটু কথা বলে আসো যা বাবা ছাদে গিয়ে একটু ঘুরে আয় নীলা ওকে নিয়ে যা একটু কথা বলে যাই আপনার খুশির জন্য তার ঘুমটা দিয়ে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারি না বুঝেন নাই অবশ্যই কিছু জিজ্ঞেস করতেছেন না কেন হিসেবে <laughs> কিছু হয়নি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের গড়াই আর কত বলুন ষাট সত্তর বছর তিরিশ বছর তো চলেই গেছে আপনাকে পাবো হয়তো সর্বোচ্চ তিরিশ বছর কিন্তু আমি আপনাকে আরো অনেক বেশি বছর পেতে চাই আমাকে আপনার এত ভালো লাগছে তিরিশ বছরে হবে না হম তাই তো খুব ভাবনার একটা বিষয় মন খারাপ করেন না সমস্যা যেহেতু আছে সমাধানও আছে আপনি ওষুধ খুঁজে বাই করেন কিছুর ওষুধ হাজার হাজার বছর বাঁচার ওষুধ কি বলেন এমন ওষুধ আছে নাকি আরে থাকবে না কেন অবশ্যই আছে এই যে আদিকালের মানুষরা এত এত বছর বাঁচত তারা নিশ্চয় কোনো একটা ওষুধ খাইত আর এখন হতেছে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ এখন তো মেডিসিন আরও উন্নত হয়ে গেছে কোনো না কোনো জায়গায় এরকম গোপন ওষুধ তো পাওয়া যাওয়ারই কথা যেটা খেলে মনে করেন যে হাজার হাজার বছর না হোক সাতশো আটশো বছর ইজিলি বাঁচে যাবে ঠিকই বলেছি পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই আমি যাচ্ছি এখনই 
गोपन कथा बहरे चले फुटा नहीं आज कथा सुनबी प्रथम देखा कनेक्शन <laughs> खराबर <laughs> मैनेज कर तो लोक आज कबिर 
অমর কবিরাজ সে যদি একটা ফু দেয়া দেয় আপনি পাঁচশো বছর বাঁচবেন আর যদি কোনো ওষুধ একবার খাওয়াই দেয় তাহলে আরো পাঁচশো বছর ক্লাস হয়ে যাবে আপনি এক হাজার বছর বাঁচবেন ভাইয়া প্লিজ আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন ভাইয়া সে কোথায় আছে আরে ভাই আমি তো যেতে পারবো না কিন্তু আপনি যে যাবেন খরচাপাতির ব্যবস্থা করতে হবে না খরচপাতি কোনো সমস্যা নেই আমি আপনাকে টাকা দিচ্ছি আপনি বের করেন আমি অ্যাড্রেসটা দেখতেছি দুই হাজার টাকা দিয়ে আপনাকে না না ভাইয়া একটু বাড়াই দিন খরচাপাতি এই যে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম প্লিজ मानुष मरारे मध्य মারা গেছে জি ভাইয়া আচ্ছা আরে হেই অমর কবিরাজ কিভাবে মারা যায় সে তো অমর তার তো মারা যাওয়ার কথা না আর আমি তার কাছ থেকে ওষুধ কে কিভাবে অমর হবো সে যদি মারা যায় আপনি কি শিওর সে মারা গেছে আমি শিওর না ভাইয়া মানে গর্ডন সে পিটি পিটি ত্যাগ করেছে এখান থেকে ওখানে গেছে আর কি ভাইয়া ও সেটা হতে পারে আচ্ছা উনি যে পিটিটা ত্যাগ করলো তখন ওর বয়স কত হয়েছিল बाबा रे ওষুধ কা মেডিসিন কা উস্তাদের জিনিস থেকে কা কা একদম না এলি কি রুমে গেছে কে দেন এই নরি ফোন তো মা তো ডাক্তার সার বাইতে থাকে রে তুই ইশ ভাইয়া আমার কবিরাজ যদি পৃথিবীতে থাকতো তাহলে আমি আপনার মতো হতে পারতাম আফসোস ভাইয়া আমি শুনে করতে শুনে রে উনি পৃথিবী ত্যাগ করেছে তো কি হইছে যাও না আগে এর উস্তাদ দেরি গেছে কা আপনি লোক সাথে যাবেন এর উস্তাদ আরো টাকরা আর মুরা ফাওর আল্লাহ আমি দেখার মতো এলে যাইব না আমি মানে আমাকে দিবে ওষুধ দিবে ওষুধ দিব কেন দিত না भैया সুজা যাইবেন জানুর পরে যাবেন দান্তে একটা মুর পাবেন না একটা নদী পাবেন তিমি ডাকে বাপের যে লাভ দিয়ে দিবেন না লোকে দিয়ে দিবেন পরে বারোনের পরে আর যে দান্তে মুর আছে ওর মধ্যে একটা গ্রাম আছে হুজুরুল গ্রাম ওখানে আমরা উৎসব করা আছে আমরা লাগিয়ে জানি কি গ্রাম হুজুরুল হুজুরুল হ্যাঁ ওখানে আমরা উৎসব আছে আর কি ওই দেব আছে আমরা যাই ভাইয়া অনেক থ্যাঙ্কস টা টা দেব উপর লই লই অনেক থ্যাঙ্কস ওকে উদুলুল कबिरजी 
माल पुलिस मद ना बेचते भाई 
বিতি 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 উতান উতান বিতি বিতি কি বিতি 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 কি সে পুদি 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 দিবি কি দিবি পুলিশ মারগুলি সারা আমি সারা আমি পড়া পড়া তাতে মারগুলি সারা পড়া আমি ভিতরে আছি भाई কথা যেহেতু বলতে পারেন আমাকে একটু বলতে পারেন যে এখানে কোন কবিরাজ ওষুধ দেয় আমি যে কবিরাজের কাছে এসেছিলাম সে কবিরাজ দেখি মারা গেছে এখানে একজন কবিরাজ আছে সে কে বলতে পারেন আমি তিলি আছে তো আপনি টেনশন করবেন না আপনি আমার সাথে আছেন দেখা দিচ্ছি তলে নতুন এই দিদি আমার পিতি পিতি আছেন আস্তে আস্তে পরে গাছটার মধ্যে পড়ি যাবেন আমি অমর কবিরাজের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু উনি মারা গেছে কয়েকদিন আগে সবাই বললো আপনার কাছে এলে আমি ওষুধ পাবো বাবা সঠিক জায়গায় চলে আসছে এখন বলেন আপনার কি সমস্যা বাবা আমাকে ওষুধ দিবেন যে ওষুধ খেলে আমি সাতশো বছর বেঁচে থাকতে পারবো বাবা আপনি এখানে কত বছর ধরে ধ্যান করছেন ধ্যান করেন আমি বিরক্ত না করি আমি তো শুধু একা খাবো না আমার বউ খাবে না আমি সাতশো বছর বাঁচবো আর আমার বউ ষাট বছর বাঁচলে হবে আমরা দুইজনে সাতশো বছর বাঁচবো দুই বোতল নিয়ে যান পারলে একলাই খায় বউরে বাসায় রে লাভ কি আপনি একলাই চোদ্দশো বছর বাইসা থাকে না বাবা আমি যাকে বিয়ে করব তাকে আমি অনেক ভালোবাসবো আমরা দুইজনেই শত শত বছর বেঁচে থাকবো আমাকে আরেক বোতল দিন বাবা ঠিক আছে আরেক বোতল ওষুধ দিন দশ দশ টাকা তো অদুধ নাই তাহলে দাম বাবা দিবে বাবা দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি বাবা দোয়া করবেন বাবা যাতে কাজ হয় যাতে আমরা দুজনেই সাতশো বছর করে বেঁচে থাকতে পারি হ্যাঁ
কারণ আমি কাগজ পত্র করে আপনাকে বিয়ে করছি আমি আপনাকে তুমি করে বলতেছি কিন্তু আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলছেন দিস ইজ নট ফেয়ার ঘুমাইতেছেন <laughs> 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 আমার 
फोन कर समस्या भाभी मारा जो जाब बीर खाइए কি রান্না করতেছো? চা খুশি তার রান্না করতেছি। 
তুমি জানি কি করবা তুমি না মরতে গেছিলা যাও মরো হ্যাঁ বলবো কিন্তু এখন বলবো না কিন্তু বললাম যে তুমি এতগুলো বিরিয়ানি রান্না করতেছো একা মানুষ কি খেতে পারবা আমি তোমাকে হেল্প করি খাবো তারপর গিয়ে মরবো তোমার আর মরা হবে ও না তুমি না অমর হওয়ার ওষুধ খেয়েছো মরবা কি হবে ও আমি তো ভুলে গিয়েছি আমি তো অমর হওয়ার ওষুধ খেয়েছি আজকের জন্য কি সুইসাইড প্ল্যান ক্যান্সেল আপাতত ক্যান্সেল আজকের জন্য তবে ভবিষ্যতে যে কোনো সময় আমি সুইসাইড করতে পারি বলা যায় না আরে বাবা একই কথা আবার বলবো না তো এসব বলে অমঙ্গল হয় আমার অমঙ্গল হলে তোমার সমস্যা নেই তুমি তো আমাকে পছন্দই করো না সহ্য করতে পারো না আমি নাকি কোনো কাজের না সব সময় আমার সাথে ঝগড়া করো ঝগড়া করি সেটাই দেখলা তোমার জন্য যে সারা দিন এত এত কাজ করি সেটা দেখলা না আর তোমাকে যে সারা দিন সহ্য করি সেটার কোনো দাম নাই কখনো অফিস থেকে আসবো তোমার জন্য অপেক্ষা করি সেটার কোনো মূল্য নাই না আর আমি ঝগড়া কার সাথে করবো তুমি ছাড়া অন্য কেউ আছে ঝগড়া করার মতো তোমার <laughs> কথা শুনে না